गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा हमने डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें अभी तक हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में थ्री एलिमेंट्स हम कर चुके हैं नंबर वन वॉज योर सुपरविजन नंबर टू वॉज योर मोटिवेशन नंबर थ्री वॉज योर लीडरशिप नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आर फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग दैट इज कॉम्युनिकेशन अब कॉम्युनिकेट करना ये तो हमें पता है लाइक आई एम कॉम्युनिकेटिंग टू यू बट ये इस टाइम पे जो हो रहा है इट इज अ वन वे कॉम्युनिकेशन बिकॉज आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो बिकॉज इट इज ओनली आई एम द वन हु इज डिलीवरिंग माई स्पीच और हु इज डिलीवरिंग वॉट एवर आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस और प्रेजेंट टू यू ठीक है कॉम्युनिकेशन एनी हाउ हो रहा है कॉम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफैक्ट वी बींग ह्यूमन बींग्स हमारे लिए भी कॉम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इंपॉर्टेंट है अगर हमें थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठा दिया जाए थोड़ी देर तो बैठ जाएंगे उसके बाद लगेगा ना कि वी नीड समबडी टू टॉक अगर हमें अकेले छोड़ दिया जाए एक दिन दो दिन चार दिन के लिए अकेले छोड़ दिया जाए रह सकते हो बिना किसी से बात किए लोगों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनका माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है कि दे नीड समबडी क्यों चाहिए बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स वी नीड समबडी टू कॉम्युनिकेट विद अस वी नीड समबडी टू टॉक विद अस वी नीड समबडी जिसके आगे हम अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट कर सकें अपनी जो बात है उसको प्रेजेंट कर सकें शेयर कर सकें दैट इज कॉम्युनिकेशन ठीक है अब देखते हैं कॉम्युनिकेशन वैसे ही हमारा डायरेक्टिंग में भी कॉम्युनिकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर लोगों को डायरेक्ट करना है गाइडेंस प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहला एलिमेंट हमने पढ़ा था सुपरविजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरवाइज भी तो करना पड़ेगा ना जो डायरेक्ट कर रहा है वो चेक भी तो करेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है सेकंड हमने पढ़ा था मोटिवेशन मोटिवेट भी करना पड़ेगा डायरेक्ट करने के लिए उसके बाद एक अच्छा लीडर भी बनना पड़ेगा डायरेक्ट करने के लिए अरे सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉम्युनिकेशन ही हुआ ना क्योंकि जब तक आप कॉम्युनिकेट ही नहीं करोगे तब तक आप सुपरवाइज कैसे कर सकते हो सुपरवाइज तो तभी करोगे ना जब तक आप उनको बताओगे ही नहीं तो क्या सुपरवाइज कर रहे हो जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे मोटिवेट करने के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनको लीड करने के लिए भी आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो कम्युनिकेशन जो है वो हर जगह पे इम्पोर्टेंट है हमारा अब देखते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचने के लिए दो या दो लोगों से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर, शेयर करते हैं अपने डाटा को शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ठीक है अब नेक्स्ट देखो कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर कम्युनिकेशन क्या है इट इज ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर आई एम ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन टू यू ओके आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर रिसीवर विद द इन्फॉर्मेशन बींग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर की कॉम्युनिकेशन भी तभी कम्प्लीट होगा जब जो मैं बींग सेंडर आपको सेंड करना चाह रही हूँ वो बींग रिसीवर आप उसको रिसीव कर रहे हो देन ओनली दैट कॉम्युनिकेशन इज कम्प्लीट सिर्फ मैं बोलकर हट गई तो कॉम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं है जब तक आपको वो चीज समझ नहीं आई मतलब कॉम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट ओके नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉम्युनिकेशन जब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉम्युनिकेशन तब हम बात कर रहे हैं इसमें कि आपका क्या क्या चीजें आती हैं कॉम्युनिकेशन में क्या क्या कंटेंट होता है आपका कॉम्युनिकेट करने के लिए ये बेटा आप इसको स्टेप वाइज भी चल सकते हो स्टेप वाइज कह लो या डिस कम्प्लीट प्रोसेस कॉम्युनिकेट करने का जिसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए सेंडर चाहिए लाइक आई एम द सेंडर उसके बाद मैसेज होना चाहिए द इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू दिस इज द मैसेज सबसे पहले सेंडर हो फिर मैसेज हो फिर सामने मीडिया हो जिस मीडिया के थ्रू जिस फोन के थ्रू मैं कॉम्युनिकेट कर रही हूँ जिसके थ्रू मैं ये रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड करूंगी दैट इज द मीडिया और उसके बाद सामने सेंड किसको करनी है रिसीवर को यू आर द रिसीवर ये सारी चीजें मिलकर बनाती है एलिमेंट्स ऑफ कॉम्युनिकेशन फिर से बता रही हूँ रटने की जरूरत नहीं है बहुत ईजी है पहले भी आप बहुत बार सुन चुके हो इसको पढ़ चुके होंगे मैंने आपको बोला कि कॉम्युनिकेशन हमारी तभी कंप्लीट मानी जाती है जहां पर आई एम द सेंडर मैसेज आपके पास है ये जो चैप्टर मैं आपको करा रही हूँ दिस इज द मैसेज जो लेक्चर मैं ये दे रही हूँ दिस इज द मैसेज सेंडर मैसेज मीडिया जिस मीडियम के थ्रू मैं आपको वो मैसेज सेंड कर रही हूँ एंड द रिसीवर आप लोग जो उसको रिसीव करोगे ये चार एलिमेंट्स होते हैं हमारे कॉम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर ही इज द पर्सन हू कन्वेज द मैसेज टू द रिसीवर आई एम द सेंडर मैसेज कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर कि क्या बताना चाह रही हूँ क्या मेरा कंटेंट है उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एनकोडिंग एनकोडिंग क्या होती है 
इट इज द सेफ द सेंडर ट्रांसलेट द मैसेज इन टू वर्ड सिंबल जेस्टर्स कि इस टाइम में बोलकर जैसे अपने मैसेज को कॉम्युनिकेट कर रही हूँ दिस इज एन कोडिंग ठीक है अभी इन्होंने जो आप डायग्राम दिया हुआ है उसमें प्रेजेंट नहीं की है बट क्या होता है कि मेरे पास मैसेज है मेरे पास ये बुक है जिसमें से मैं आपको करा रही हूँ ठीक है आई एम द सेंडर आई हैव दिस मैसेज दिस इज द कंटेंट जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ आई एम डूइंग एन कोडिंग ठीक है मैं एन कोड कर रही हूँ उसको खोल रही हूँ उसकी कोडिंग को खोल रही हूँ जहाँ आपको वर्ड्स के मीनिंग क्लियर नहीं हो रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ दिस इज कॉल्ड एन कोडिंग मैंने उसको एन कोड किया उसके बाद मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल लाइक दिस वीडियो रिकॉर्डिंग जिसके थ्रू मैं आपको भेज रही हूँ आप उसको आगे रिसीव करके आप उसको डिकोड करोगे डी मतलब डिकोड मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में आप उसको समझोगे अपने हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करके अपने दिमाग में बिठा लोगे दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग एंड लास्ट इज योर फीडबैक वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में जो कि ऑल दो इस टाइम पे आप लोगों का नहीं हो रहा है जीरो फीडबैक हो रहा है कि फीडबैक मीन्स की जो आपने रिसीव किया जो आपने समझा उसमें आपने अपना फीडबैक दिया कि मैम हमें ये चीज समझ में आ गई या मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आई इस चीज में हमें ये इशू आया दिस इज फीडबैक ठीक है फीडबैक और इन सब सारे प्रोसेस में जो प्रोसेस सेंडर से शुरू हुआ था और फीडबैक तक गया इस सारे प्रोसेस में बीच में क्या हो रही है नॉइस अब इस टाइम पे फैन की भी आवाज आ रही है हर जगह से कुछ 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 डिस्टर्बेंस अगर रहेगी दैट इज द नॉइस कहीं ना कहीं नॉइज सिर्फ ऐसी नहीं होगी कि जो साउंड क्रिएट कर रही है नॉइज वो भी हो सकती है कि अगर मैं क्लास ले रही हूँ क्लास के बाहर से कोई क्रॉस किया दरवाजे के बाहर से आपका ध्यान वहां जाएगा तो वो ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए दैट इज द नॉइज कि वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि बींग रिसीवर जो सेंडर आपको मैसेज देना चाह रहा है वो आप रिसीव नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट नॉइज बिकॉज ऑफ द गैदरिंग विच इज क्रॉसिंग योर क्लास वहां से जो क्रॉस कर रही है वो आपके माइंड को डायवर्ट कर रही है आपका माइंड वहां डायवर्ट हो रहा है मतलब दैट इज द नॉइज विच इज हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉम्युनिकेशन क्लियर है बेटा ये दोबारा देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इसमें सेंडर होगा कंटेंट दैट इज योर मैसेज मैसेज होगा उसके बाद उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एनकोडिंग होगी सेंडर मैसेज एनकोडिंग उसके बाद इस चैनल के थ्रू इस वीडियो के थ्रू रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको करा रही हूँ दैट इज योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट इज द रिसीवर आप उसको रिसीव करोगे रिसीव करने के बाद आप उसको डी करोगे मतलब अपनी लैंग्वेज में समझोगे और फिर आप वापस से मुझे क्या दे दोगे फीडबैक तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया इन बिटवीन जो थोड़ी बहुत हिंड्रेंस रही डिस्टर्बेंस रही दैट वॉज द नॉइज ये सारा एक तरह से इट इज द कॉम्युनिकेशन प्रोसेस हाउ कॉम्युनिकेशन अकर्स कहने को सिंपल सी चीज थी आई एम कॉम्युनिकेटिंग विद यू मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ बट उसमें अलग अलग स्टेप्स आए क्लियर है उनको बस इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दैट सेट इसमें और कुछ भी नहीं है क्लियर हो गया कॉम्युनिकेशन का प्रोसेस सेंडर मैसेज एनकोडिंग चैनल ऑफ कॉम्युनिकेशन रिसीवर एंड डिकोडिंग एंड देन गिविंग द फीडबैक क्लियर है ये ओके नाउ लुक एट द चैनल्स ऑफ कॉम्युनिकेशन अब चैनल ऑफ कॉम्युनिकेशन में भी बेटा हमारे दो चैनल ऑफ कॉम्युनिकेशन होते हैं दैट इज योर फॉर्मल कॉम्युनिकेशन एंड वन इज योर इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन फॉर्मल कॉम्युनिकेशन होता है जब आप पूरे फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू कॉम्युनिकेट कर रहे हो मतलब क्या है ऑफिशियल चैनल के थ्रू आप कॉम्युनिकेट कर रहे हो दैट इज योर फॉर्मल कॉम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन होता है जहां पे आप फॉर्मल लाइन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन फॉलो नहीं कर रहे हो दैट इज योर इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन फॉर्मल कॉम्युनिकेशन तो हो गया आपने कोई बात पूछनी थी आपने पूरी क्लास के आगे मुझसे पूछी दैट वॉज फॉर्मल इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन आपको कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी थी आपको कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बतानी थी तो वो क्लास के आगे ना बताकर आप मुझे बाहर जब मैं कहीं मिली आपने मुझे बता दिया कि मैम ऐसे ऐसे मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है दैट वॉज अ इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन आपने सबके सामने कॉम्युनिकेट नहीं किया बट आपने अपना मैसेज मुझे कन्वे कर दिया दैट इज थ्रू इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन तो कॉम्युनिकेशन जो आपके चैनल जो आपका ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हो रहा है दैट इज फॉर्मल और जो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू नहीं हो रहा है दैट इज योर इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन ठीक है अब फॉर्मल कॉम्युनिकेशन फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जो फॉर्मल कॉम्युनिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे आता है दैट मीन्स आप ऊपर से नीचे आ रहा है और फ्रॉम सुपीरियर और डाउनवर्ड फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट सेंडिंग नोटिस टू अटेंड अ मीटिंग और हॉरिजोंटली बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स 
फॉर्मल कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे भी हो सकता है नीचे से ऊपर भी हो सकता है बीच में भी हो सकता है मतलब फिर भी इसका प्रोसेस होता है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है फिर भी एक सिमेट्री है बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन उसकी ब्रांचेज होती है गोइंग आउट इन ऑल द डायरेक्शन इन अटर डिजिग्री टू लेवल्स ऑफ अथॉरिटी देर इज नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर आएगा या सेम लेवल पे एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट जो कि सेम लेवल पे है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं जो इनफॉर्मल की बात आती है तो इस लेवल का बंदा इस डिपार्टमेंट का और दूसरे डिपार्टमेंट का नीचे के लेवल का बंदा या दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर के लेवल का बंदा भी कॉम्युनिकेट कर सकते हैं क्लियर है ये मतलब क्रॉस वे कॉम्युनिकेशन भी होता है वो इनफॉर्मल में होता है फॉर्मल में सिर्फ हमारा जो कम्युनिकेशन होगा या तो वो अपवर्ड होगा या वो डाउनवर्ड होगा या वो हॉरिजॉन्टल होगा क्लियर है ये नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटर्न बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड इन द ऑफिस फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल में भी हो सकता है रिटर्न में भी हो सकता है जब हमारे नोटिस वगैरह निकल कर आते हैं दैट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजली हम उसको जाकर फाइल रिसेप्शन पे या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में आपको एक ऐसी फाइल मिलेगी जिसपे हर मंथ के नोटिस जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे रखे जाते हैं उनके कॉपी फॉर रिकॉर्ड पर्पजेज बट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली ओरली होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है ओके स्लो टाइम कंज्यूमिंग स्पीड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो स्लो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो फास्ट होता है और टाइम सेविंग होता है क्यों अब अगर इस लेवल के बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर के लेवल के बंदे से बात करनी है तो तरीका क्या बनेगा पहले अपने डिपार्टमेंट के ऊपर के लेवल पे जाएगा फिर उसके लेवल डिपार्टमेंट का बंदा उस बंदे से कॉम्युनिकेट करेगा टाइम लगा इस प्रोसेस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ वो सीधा ही वहां पहुंच गया दैट इज योर इनफॉर्मल तो वो फास्ट भी होगा टाइम सेविंग भी होगा ऑथेंटिक फॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होगी क्यों ऑथेंटिक होगी क्योंकि पता है कि सही सोर्स से आ रही है सही उसका मीडियम है जिसके थ्रू वो मैसेज आ रहा है लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूजुअली ऑथेंटिक नहीं होती और रूमर्स ज्यादा होते हैं मैम हमने सुना है ऐसा होने वाला है मैम हमने सुना है कल छुट्टी होने वाली है जो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना दैट इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कि आपने सुना कहीं से पता नहीं आपने कहाँ से सुना कि आपके किसी फ्रेंड ने बताया आपके किसी और क्लासमेट ने बताया कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन आई आपको फॉर्मल वे से तो नहीं मिली ना कोई नोटिस तो नहीं आया था जिसके थ्रू आपके टीचर ने आपको कम्युनिकेट किया हो अगर वो तरीका होता तो दैट वॉज फॉर्मल और अगर किसी फ्रेंड से रूमर्स के थ्रू आपको पता चल रहा है तो वो इनफॉर्मल होता है जिसकी श्योरिटी नहीं होती है कन्फर्मिटी नहीं होती है क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं होता है आपका क्लियर है ये नेक्स्ट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए होता है और यह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सनल और सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है वी आर ह्यूमन बींग्स तो इनफॉर्मली आप अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाते हो दैट इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था कि आउट ऑफ द हरारिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके अलावा अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हो आप किसी से बॉन्डिंग कर रहे हो दैट इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर है ये इनकी मैरिट्स और लिमिटेशन दे रखे हैं अब मैरिट्स क्या होती हैं द ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑर्डरली इन नेचर ऑर्डरली होता है इट कैन इजिली बी मेंटेन बिकॉज इट डिराइव सपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटी रिलेशनशिप सपोर्ट होता है यहाँ पर तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पाथ ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्डरली होता है कि पता है कि मैसेज ऊपर से नीचे आएगा लेकिन फॉर्मल में फॉर्मल uh, कम्युनिकेशन uh, इसके जो सेकंड मैरिट दे रखी है इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट्स एंड इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट्स पे कंट्रोल अच्छा रहता है और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है जी मैसेज यहाँ से आया था इसका ये काम था भाग नहीं सकते हो नोटिस निकला था आपके नाम का ये आपको ये काम करना है दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन ये बेनिफिट हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है ओके नेक्स्ट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑथेंटिक ये तो हमने पढ़ लिया कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होती है यहाँ पर नेक्स्ट इज योर चांसेस ऑफ डिस्टोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन आर लेस इन्फॉर्मेशन के डिस्टॉर्ट होने के खराब होने के चांसेस जो है वो कंपेरेटिवली कम होते हैं ठीक है लेकिन लिमिटेशन क्या होती है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी स्लो एज इट हैजू फॉलो द पाथ लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट 
स्लो है क्योंकि वो पूरी हरारिकी से चल कर आएगी कब तो वो साइन होगा ऊपर से प्रिंसिपल से मैनेजमेंट से फिर वो कब तक वो बच्चों पहुंचेगा वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर कर आएगा तो टाइम टेकिंग होता है इट इज रिजिड एज डेविएशन आर नॉट अलाउड रिजिड होता है क्योंकि डेविएशन नहीं आ सकती कोई चेंजेस नहीं आ सकते इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस स्क्रीनिंग एट वेरियस पॉइंट्स नैरो रूट आर द मेन डी मैरिट्स इन द फ्लो ऑफ फर्मल कम्युनिकेशन इट इज इम्पर्सनल दर इज नथिंग पर्सनल इन दिस इट इज फॉर एवरी वन एंड इट इज वेरी यू नो काइंड ऑफ फॉर्मल फॉर्मल है तो वहां पर इट इज एब्सोल्युटली इम्पर्सनल कुछ भी पर्सनल नहीं है यहाँ पर ओके अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैरिट्स क्या होती हैं ग्रेप वाइन चैनल है जैसे आपका ग्रेप वाइन होता है अंगूरों का गुच्छा होता है ना कि कहीं से कोई ग्रेप निकल रहा है कहीं से कोई ग्रेप निकल रहा है सेम वे आपकी कम्युनिकेशन का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऐसा ही होता है कि आपको नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली आई कहाँ से थी आपको नहीं पता आपने कहाँ से सुना था कि किसकी भी कल छुट्टी होने वाली है तो वो कहाँ से सुना था मैम हमें तो उस क्लास के बच्चे ने बताया उस क्लास के बच्चे से पूछा मैम हम मैंने तो सुना था कहीं से और कहीं से सुना था तो मैम वो बच्चे खड़े थे बात कर रहे थे तो वहां से सुना था अब उनसे पूछा तो हमें पता नहीं हमने कहीं और से सुना था मतलब जिसका कोई सोर्स पता ही नहीं होता है ग्रेप वाइन है वो ब्रांचेस से निकलती रहती है कहीं से कहीं से मैसेज कहीं से कहीं भी पहुंच जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होती है इट हेल्प्स इन गेटिंग क्विक फीडबैक हो जाता है अगर आपको फीडबैक लेना है तो वो क्विकली मिल जाता है इट कैन हेल्प टू क्लैरिफाई ऑफिशियल मैसेजेस बाई टेकिंग दैम टॉकिंग दैम ओवर विद फ्रेंड्स ऑफिशियल मैसेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं क्लैरिटी हो सकती है अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर लोगे डेवलपिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन डेवलप होते हैं जब आपकी कॉम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है नेक्स्ट इज इट सर्व टू फिल पॉसिबल गैप्स इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो गैप्स आते हैं वो आपके इनफॉर्मल में नहीं आते हैं जहाँ पे फीडबैक का इशू आता है जैसे वहां पे आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा आप साथ साथ सामने वाले सुबह शुक्रिया यार मुझे समझ नहीं आया बताना क्या हुआ दैट इज इनफॉर्मल ग्रे पॉइंट हेल्प टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर रिलीजिंग एन एग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन जब आप किसी से बात कर लेते हो आपकी सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाती है वी बींग ह्यूमन बींग्स वी नीड समी टू टॉक विथ अब आपने किसी से बात कर लिया डिस्कस कर लिया शेयर कर लिया तो वह एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो जाती है ये तो हो गए बेनिफिट्स अब लिमिटेशन क्या क्या होती हैं इसकी द ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट ऑथेंटिक मैसेज डिस्टॉर्टेड होता है छोटे होते हुए वो गेम खेली है कि मैसेज दस बच्चे लाइन में खड़े हो गए पहले बच्चे को मैसेज कुछ दिया और एक दूसरे के कान में आपको विस्परिंग करनी है वो विस्पर करते 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 फर्स्ट बच्चे तक जब वो लाइन में मैसेज पहुंचा तो मैसेज एक्चुअल कुछ और था वहां तक पहुंचा तो कुछ और पहुंचा दैट इज डिस्टॉर्शन जब दस लोगों से वो बीच में मैसेज पास होकर गया तो वो डिस्टॉर्ट हो गया क्लियर है वही हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है कि मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है इट ऑल्सो जनरेट गॉसिप्स एंड रूमर्स ज्यादा होते हैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम होती है हमारी समटाइम्स इनफॉर्मल डिस्कशन में हेम्पर वर्क एनवायरमेंट कई बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैम्पर कर देते हैं वर्क एनवायरनमेंट को कि लोगों में पर्सनली जब गॉसिपिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाती है तो वो काम की बजाय फालतू की चीजें ज्यादा होती हैं जो आपके वर्क एनवायरनमेंट को खराब करती हैं इट में रिजल्ट इन लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकती है इन केस ऑफ इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन क्लियर है ये डेट सेट इसके बाद आपको दे रहे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कॉम्युनिकेशन ये हम बाद में करेंगे और हमारे बेरियर्स नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा अब तक जितना भी किया है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया साथ साथ पढ़ के चलना मैं बार बार सेम चीज बता रही हूँ एमसीक्यू ज्यादा आएंगे जो सुनने में आ रहा है दैट इज फिफ्टी परसेंट एमसीक्यू आएंगे और फिफ्टी परसेंट आपका जो नॉर्मल पेपर आता है वो आएगा तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यू नीड टू बी क्लियर इन ऑल द कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे तो अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे ओके थैंक यू एवरी